云英，你当初不是仗着自己是御家大小姐，嚣张的不可一世吗？慢点！怎么现在落魄的跟条狗一样？哦，我忘了，你们御家已经败落，而你现在不过是我木南齐养的一只金丝雀罢了。慢点！木南齐，你不过就是我御家曾经养的一条狗罢了，你凭什么软禁我？凭现在。我是你能掌控你生死的人，放给我！看着我！放给我！你不是想跑吗？你跑得掉？于莹莹，你真以为你能逃出我的手掌心？穆家曾经落魄。穆南齐无奈之下成了我的小保镖，如今玉家败落，我却沦落成为了穆南齐圈养的金丝雀，现实还真是讽刺啊！啊啊滚开！玉英，这辈子可别想摆脱我。穆南齐，你这个畜生！当初有人追杀你，我就不应该救你，我就应该让他们把你杀了。你以为我想碰你啊？你太看不起自己了，玉莹莹。当年你被我母亲见死不救的时候，没有想过有一天我们的身份会对调。你不再是高高在上的一家大小姐，而我也不再是任你折磨的小保镖。也曾经你看不起了我，狠狠踩在脚下，难过吗？穆南齐，你也就这点本事。再说一遍，难道我说的不对吗？你把你的沙漠仇人养在身边，成天看着我这张脸，你不觉得膈应吗？闭嘴、啊！想死？你恼羞成怒，却又舍不得杀我，你就是个废物！啊、动手，动手啊！想死？太便宜你了。南齐哥，何一云私奔的奸夫，我们抓回来了。张柔儿，你算个什么东西？你不过就是我爸买回来的一条狗。你和木南齐一样，都是我们玉家养的狗而已。你还以为自己是玉家的大小姐？看看你现在，丧家之犬。南齐哥，张齐是你的手下，不会无缘无故放玉英出去的，肯定是玉英使了什么下作。现在整个别墅都在传他们搞破席私奔的事儿呢。木南齐，你就是个变态！我要替玉小姐报警。这是非法囚禁，想逞英雄吗？昨天看你的是右手吗？如果我表现的很在意张琪，穆南琪一定会狠狠的折磨他。是啊，不仅仅是右手，还有左手也拉了我一把，亲手把我送出了大门。你要不把他两只手都砍了？省得碍眼。玉小姐，我昨天放你出去，可是出于好心啊！你这是恩将仇报。玉莹莹，在你这种人眼里，除了你自己以外，其他人应该都是贱物吧、啊？是啊，我看当年的你，就和现在的张琪一样，都是贱命一条，包括你母亲也是一样。不准你这么说穆夫人！不准你这么说穆夫人！要不是你。穆夫人怎么可能会死、啊？你干嘛？穆南齐，你这个疯子，你放开我！玉莹莹，你这么狠的心，就没想过有一天会血债血偿吗？穆南齐，你这个下贱的东西！继续啊，有胆子你继续说啊！有种你就打死我呀！穆南齐，你没种！放开我！你放开我！都把头给我抬起来，我好好看看。这个女人只是个下贱的女人，你们不需要对她有任何怜悯之心。你放开我！是你不愿意走的，不介意就在这里坐
，你拿几个？你拿这个。不拿几，你就算是睡了我，我知道是被狗咬了。啊，夏姐，你没有资格睡我。啊，我这辈子都不会屈服于你的。啊，拿几个？你看清楚啊，这是玉英英，是当年见死不救的玉英英啊。南奇哥，要教训玉英英，其实用玉老爷子就可以了。小蓉儿，你闭嘴！我得到消息，听说玉老爷子昨夜突发疾病抢救，那可能需要一大笔钱吧？玉大小姐现在可没有这笔钱啊！既然玉小姐这么不听话的话，要不你自己去瞧瞧，自己父亲的病病入膏肓到什么程度？张柔儿。你安的什么心，南齐哥？当年穆伯母生病，你却只能眼睁睁地看着穆伯母死的痛，是不是也应该让这个玉英这个杀人犯也体会一下？玉英英，我要让你生不如死。穆南齐，你有什么事你冲着我来，我爸是无辜的。当年你对我妈见死不救，有没有想过会有今天呢？求你救救我妈。<笑>我凭什么救啊？关我什么事？而且你这是求人的态度吗？求你，救救我妈妈！乖，你现在已经不是穆家的大少爷了，你只是一条我养的狗。想让我救你妈，先让我高兴。知道该怎么做了。没想到，不可一世的玉大小姐居然也有今天。求你，救我吧！求人，就得有求人的态度。这不是当年玉大小姐教我这个小保镖的吗？哈哈哈！哈，求你，救我吧！南极哥，当年你也是这么跪着求他的，他答应救穆伯母的。可是他呢，转头就把钱拿去买了骨头喂狗，也不送去医院啊！你胡说！当年我你还要脸提当年？要不是你，穆伯母怎么会死？玉英英，你要为你做过的事情付出代价。张柔儿，你这条玉家的狗，现在还要来反咬主人吗？玉英英，我看你还没有搞清楚状况吧？玉家已经倒了，而我。碾死你，就像碾死一只蚂蚁一样！你就在这里好好享受跌入谷底的滋味吧。南齐，你要怎么样才肯相信我？我真的没有对穆伯母见死不救。喂，玉小姐，你爸爸的住院费该交了，今天是最后期限，再不交，我们就要把人赶出去了。依依，不要再为了我的病东奔西走了，爸不想成为你的累赘。爸，你胡说什么呀？妈已经走了，难道你也要离开我吗？爸年纪大了，也活够了，唯一担心的就是你。爸，您别胡思乱想了，我会找钱给您治病的，您一定要长命百岁。不然，小英英在这个世界上就一个亲人都没有了，你忍心吗？你这个孩子，性子还是这么倔，多大人了还撒娇。<笑>医生，钱能宽限一下吗？我会想办法的。你也明白，在别人交不起钱的情况下，医院是有权给人的。今天下午就是最后期限了，而且牧师打过招呼，让我们直接把人赶走。现在医院的压力也很大，如果你交不起钱，我们只能把病人抬出去了。牧师，是穆南齐，他就是想换着花样玩我。穆南齐就是想看我的热闹，我偏不让你如愿。玉莹莹。你好本事啊，穆南齐，你怎么在这儿？这句话，应该是我来问你吧。穆总是来找乐子的吗？我只是来倒酒的，算不上什么本事。这位怎么看起来和玉大小姐有点像啊？你怎么说嘛？玉家大小姐怎么可能来这种
，那可不一定。玉佳落败了，落毛的凤凰不如鸡，没听说过吗？<笑>玉大小姐穿成这样，是打算出来卖吧？哦、原来真是神龙的玉大小姐。来来来，给我也倒一杯，一杯一百。一天的住院费，两天的住院费。看来玉家真是落魄了，不知道大小姐卖不卖身啊？我还想尝尝这滋味呢。<笑>玉小姐，多少钱一碗啊？伺候伺候我怎么样？我一百块，卖不卖？穆总家大业大，一百块，打发叫花子呢。我还真是小看了你。一千万买你一夜，够吗？一千万，一千万当然可以，只是啊！你放开我，不敢急，就混蛋！不敢急，你要在这儿。既然是交易，让老板开心就行了。你有选择的权利吗？就想看看清雅高傲的玉大小姐。在这么多人面前被我压在身下，是个什么模样？穆南齐，放开我！穆南齐，穆南齐，你是混蛋！怎么想反悔吗？穆南齐，你不要太过分！过分？我还有更过分的呢！滚开！穆南齐，我一一一就算去卖，卖给任何人。都不会卖给你，穆南齐，你就这么恨我，非要这么羞辱我吗？月月，啊，你打了穆总，我们这小弟，不，我们这一行都会原谅你的。但是我替你再报销一说，你愿意卖身是不是啊？我需要钱，我会用暗地的手段。把你放出去拍卖，我收你一半利息，怎么样？玉依依，只要踏出这一步，就再也回不了头了。可父亲的病，玉依依，你的死期到了。是你，好久不见啊！当年在生日宴会上的一切，我可是念念不忘的。你不要过来！当年你把未来一半给我，你知道有多痛吗？你不要过来！你不要过来！你不要过来！放开我！今晚我们好好玩。你给我站！南齐一定不会放过你的，还不明白吗？又是南齐送我的那么狠，又是要毁了你、啊。你，你说什么？<笑>我爱你，我的好姨。你滚开！你个畜生！我老实点，还以为你是当初那个玉家大小姐。老子花的钱，你不还得沦为老子身下的猫？穆南齐，玉依依，我要让你生不如死。如果我要下地狱才能放过，那我就如你所愿。玉依。区区五百万，你就把自己卖了，你还真是下贱呐！这不正是你想要的结果吗？行，既然你这么下贱，那我就让你见个狗！南齐，你到底怎么样才肯放了我？放了你，我恨不得你立刻就下地狱！哎，放开我！放开我！放开我！放开我！放开！穆南齐，我们到底还是走到这一步了。穆南齐，我爸需要马上手术，你能不能先把一千万给我？雨依，你还真把自己当鸡了。随便你怎么说
，我总不能眼睁睁看着我爸去死吧？所以呢，当年我就应该眼睁睁看着我妈去死吧。穆南齐，你答应过我的，你千万买我一眼。我反悔了，你还不值这个价。穆南齐，你骗我！想救你爸，也不是不行。求我，求到我满意为止。南极哥，这样一直让玉小姐跪着，她会挺不住的。今天这一切，都是她自找的。林云英，你爸正在抢救，人眼看就要不行了，必须立刻手术。什么？快去把手术费交上吧，不然就来不及了。穆南齐，我已经跪了一夜了，求求你，救救我爸！我好像没有说过我满意。穆南齐，要怎么样你才肯救我爸？救你爸，我恨不得他立刻去死，让你也体会体会当初我失去至亲的。切肤之痛。别以为南极哥碰了你一次，你的地位就能发生改变。你可别忘了，你可是他的杀母仇人。滚开，玉英英，你别得意的太早。你已经不是玉家的大小姐了，你现在连乞丐都不如，就是个妓女。滚开！我现在没空在这里和你理论。玉英英，我劝你跟我说话客气点。如今能救你爸的只有我，你就是个妓女，滚开！我现在没空在这里和你理论。玉莹莹，我劝你跟我说话客气点。现在能救你爸的人只有我，你什么意思？现在全市最好的医疗团队都在我手里，只要我一声令下，他们就可以救你爸。你有什么条件？你确定你要站着跟我说话？求你，救我爸！嗯，求人还昂着头，还是说玉家大小姐到现在还没有认清楚情势？求你救救我爸！这样才对，玉大小姐就应该像现在这样求我。玉英英，我告诉你，你和你爸只能活一个。你什么意思？听不明白吗？你死或者你爸死，让我看看你这个大小女怎么选择吧。爸，我一定会救你的。楼上有人要自杀，快去看看！哎，好像是以前的玉家大小姐。你说什么？谁要自杀？玉家大小姐玉英英啊，好像是因为凑不齐她爸的医药费，所以才要。南齐哥哥，玉英英，你给我停下！穆南齐，你来干什么？来看我笑话吗？你别再胡闹了，赶紧过来！你别过来！你要是再胡闹，我就……你就怎么样？再次囚禁我吗？穆南齐，我受够了！就算死，我也是玉家大小姐，我不会再一次毫无尊严的受你软禁了。再说，当年你母亲的事，我……云云，你爸还在医院呢，你快下来，他还等着你呢。张柔儿，记得你答应我的事。玉莹莹，我再给你最后一次机会，你给我下来！我的耐心是有限的。穆南齐，永别了。穆南齐，我从未后悔当初救过你，只是来迟。
玉莺莺，你怎么还没死啊？昭柔儿，你怎么在这儿？我爸呢？玉莺莺，你还真是好手段啊！在南齐哥面前表演了一场自杀的戏，让他救下了你爸，最后全身而退。看来是我小瞧你了。太好了，爸爸没事了。不过我告诉你，你可别得意的太早。南齐哥说了，今天晚宴只带我一个人去，而你不过是穆家的玩物而已。那我就祝你们婊子配狗，天长地久哦！你，哈，你个贱人，你敢顶嘴？哈，你有病，有病就去治。你，你还以为自己是什么高傲的大小姐？我告诉你，你现在不过是我手里的一只蝼蚁而已。滚！一次靓丽的东西，你个贱人，你竟然敢打我！现在。我没有什么把柄在你手里，哪怕我落魄了，也比你这个下贱的女仆强。你连给我提鞋都不配！玉莺莺，你在干什么？南齐哥，他对穆伯母出言不逊，我本来想跟他理论的，他竟然打我。若儿，你受伤了，这楼下让周董叫医生给你看看。那他呢？换衣服，跟我去宴会。南齐哥，我的衣服是新的呀。若儿，你受伤了。今天好好休息，多的是你陪我去换衣服。嗯，你要带这个贱人去参加宴会？我是不会去的。看来给你的教训还是不够的，还学不乖呢。啊！南齐哥，他不去的话，我……你受伤了，让周彤给你叫医生。可是你知道，我不喜欢不听话的人。教训。什么教训？我被狗咬了一口，难道我还要哭天喊地把狗咬回来吗？我不跟畜生一般见识。玉婷明，我帮你送医院。从今天开始，我让你做什么，你就得做什么，不然的话，我找人去拔了他的氧气管。你，还有他的医药费，你都指望着我。如果他想活，你就得乖乖听我的。你可真好。不仅养着仇人，还养着仇人的父亲。那可不是，比起某些人蛇蝎心肠，我可不就是个好人吗？玉莺莺，可别惹我！就算你想死，我也要让你好好的活着，尝尝这生不如死的滋味。那我肯定会好好活着，我倒要看看你到底怎么让我生不如死的。我倒要看看你到底怎么让我生不如死的。给你十分钟，给我换上。若儿，还疼吗？南齐哥，你是不是对玉英英有了别的想法？没有，没有就好。当年他对伯母见死不救，伯母才离开的我们。你如果对他心软，怎么对得起死去的伯母啊？不用你提醒我，我比任何人都记得清楚。南齐哥，你是不是生气了？我不是故意说这些的，我只是心疼当年的伯母，毕竟我是亲眼看见伯母她在我面前没了气息的。我，对不起啊，南齐哥，是我太激动了，我不该说这些的。你说的对啊，不过只是报复的手段罢了。我倒是要看看，他从巅峰摔下来会是什么样。玉莺莺，我定要你永远不得翻身。你笑什么？既然好了，那还不赶紧给我滚过来！你刚才笑什么？你知道穆总原来家住太平洋，连别人笑都要哭。别人我不懂，但你们一举一动都得听你的。穆南子，你身体有病！玉莺莺，你这个贱人，居然勾引南齐哥哥！玉莺莺，你竟敢骂南齐哥！若儿，你没事吧？你护着他。你别多想，我只是不想让他死的这么容易。好你个玉莺莺，竟然迷惑了南齐哥，我不会放过你的。我知道，毕竟他亲手害死了你母亲，你怎么轻易放过他？若儿，你在家里好好休息，我很快就回来。还愣着干什么？宴会要迟到了。我这不是在等着你和你的小情人告别？牙尖。
。穆总何必强人所难？想跟着你来的女人一大把，为什么非要强迫我？因为想无时无刻看到你想发，却不得不忍着的憋屈。穆总这癖好可不怎么样。想想也罢。穆南齐，你卑鄙！不过是你让了，你不要后悔。这不是昔日那位首富千金玉莺莺吗？穆南齐竟然会带她来，都家破人亡了，她怎么还是这副讨厌的高傲样？真讨厌！穆总事业蒸蒸日上，如今在这江城首屈一指。大家都知道穆南齐人好心善，就算玉家落魄了，他还能救济玉莺莺呢。看来这次的综合平定，穆南齐又是当之无愧的第一慈善家了。人好心善，穆总带我来这次宴会上露面，归他赢得事业名誉双丰收，还落得一个大善人的好名声。原来穆总打的是这个算盘，真让人拍手叫绝呢。玉衣，你还真以为自己是玉家的大小姐啊？你现在不过是我穆南齐的一件玩物罢了。为我赢得事业名誉，你也配呢？穆总。你可算是来了，我方才还四处找您呢，想恭喜您穆氏收购七鹤公司的。另外，还有一些琐事想与您商讨。啊，这边请。英英，你在这里等我一下。穆总，你的脸皮可真厚，让人叹为观止。比起你那天晚上的尽心伺候，不过而已。穆南齐，为了爸爸，我忍。可是你的所作所为，正在让我一点点忘掉以前的你。哟，这不是玉家大小姐吗？张柔儿，你可真是阴魂不散、啊。哎，你什么眼神啊？谁准你这么看着我的？玉英英，你不会以为自己还是以前的千金小姐吧？现在的你，连街边的杂草都不如。我们认识吗？琪姐啊，人家千金根本不认识咱们，真是贵人不忘事啊！少年还随便发个脾气，都能毁掉一桩你谈好的婚事。他倒好，这才过了多久啊？就不记得了。哦，我当是谁呢？原来是当年和薛良君那个软蛋搞在一起的贱货。林奇，捡我不要的东西，感觉怎么样？你，雨英英，薛良君当年可是你的未婚夫，要不是你自甘下贱，我身边的保镖不清不楚，他又怎么会跟我在一起？你自己不要脸，却在这里血口喷人，你疯女人！林奇，你还记得当年薛良俊骂我身边的保镖，后来怎么样了吗？你知道我是疯女人，那你应该也知道，当年我用灭火器给薛良俊开了瓢吧？什么未婚夫，狗屁娃娃气！我玉英英从来就不在乎，你最好也少出现在我面前，否则啊，你这个漂亮的脑袋瓜子，开个口子可就不好看。你少虚张声势，那你就试试。玉英英，收起你那傲慢的表情，令人厌恶至极。啊！给我擦干净，啊、否则别怪我不客气。啊啊、别过来，否则我掐死你！别别动，都别动。以后最好少招惹我，我什么事都能干定。你知道。俏、嗯、梁、嗯、小丑。没想到昔日高高在上的玉大小姐，居然如此落魄。你看她身上那是什么印子啊？看起来挺高冷的玉家大小姐，原来背地里这么好放，这可得多激烈才能落下这些个痕迹？就她能装啊？我还真以为她不食人间烟火呢。瞧她和薛良俊这么亲热的样子，该不会一边吊着穆南齐，一边还和前未婚夫藕断丝连吧？好手段啊！他一下子握着两个男人，能不激烈吗？穆南齐，他在看我的热闹，他凭什么看我的热闹？我身上的这些痕迹，不都是拜他所赐？当年暴打薛良俊，不也是因为对方侮辱他的那句话吗？我今天站在这里，承受的这些，不都是因为他穆南齐吗？想独善其身，门儿都没有。正如大家看见的那样，我和阿俊余情未了。昨天晚上也应该是我和阿俊的私密事，没想到发生一些意外，没有藏好，让大家见笑了。依依，你是认真的？当然了，我是认真的。不知道你今天有没有空，不如我们今晚。雨莺莺，雨莺莺，原来你那么享受那一晚啊。
。啊，享受，谈不上，毕竟技术太差。要是穆总自己能感受到就好了。余莹莹，激怒是吧？穆总在那看热闹，看的不是很开心吗？这点程度就受不了了。看来是我给你的教训还不够啊！啊，穆南齐，放开我！嗯，嗯。穆南齐，你发什么疯？玉小姐要是想享受，应该早点跟我说，不然像昨天晚上那样，显得我没有绅士风度。嗯嗯，穆南齐，你混蛋！这都不算享受啊！看来玉小姐果然是与众不同啊，就连那方面都比别人难以满足一些。嗯你笑什么？穆南齐，你恨我吗？恨。啊！我恨不得每天都把你撕碎，给我母亲报仇。巧了，我也恨你。你有什么资格恨我？当年要不是你耽误了我妈的病情，我妈根本不会死。你就是个罪人，你根本就不把人命当回事，哪怕是让你用下半辈子赎罪。也不为过，穆南齐，你以为你就高尚的到哪里去？你不过就是一条狗，你连薛良俊都不如。你再说一遍，穆南齐，你不过就是一条讨饭讨到我家门口的狗而已。薛良俊好歹还是我的未婚夫，而你，你就是一条下贱、听不懂人话的狗。啊！玉莹莹，连薛良俊那种货色都能看得上，在我面前。装的倒像个贞洁烈女，穆南齐，你到底想怎么样？玉莹莹，我是不是告诉过你，让你好好听我的话？啊，不要，不要这样，你这个混蛋！不要，玉莹莹，拿我的话当耳边风呢？在我的局上，你何止阿猫阿狗，卿卿我我，挑衅我啊！不要，不要这样，南齐，你会后悔的。你叫我什么？不准你这么叫我！给我闭嘴！玉莹莹，你最好给我想清楚，你现在能仰仗谁？南齐，我们怎么变成这个样子？你冷吗？放心吧，风骨男不会追来。你不要得寸进尺，你不过就是个低贱的保镖而已。你不要以为从风骨男那个狗东西手中救下了我，你的地位就能上升了。你不配和我坐在一起。我真是吃饱了撑的才来救你。你要毒死我吗？这什么东西啊？这是感冒药，你听话一点，不然把你扔河里去。南齐、啊，玉莹莹，你这个贱女人！南齐哥把你关在这是让你睡觉的吗？是让你反省的。你还真以为他把你当回事儿啊,啊？你不过就是个垃圾，垃圾！狗叫的好吵。玉莹莹，我和你说话，你到底听到了没有？你已经不是以前那个。吵死了！不听话的狗，该打。你，你居然敢打我！我和你拼了，你去死！玉莹，你连睡觉的时候都喊着南齐哥的名字，我跟你拼了！你这个贱人！我喊穆南齐的名字，你这装模作样！闭嘴！玉莹莹，你在做什么？南齐哥，他打我。瑞儿比吧，有我在。你在干什么？我在做什么？你不是都看见？玉莹莹，我警告你，最好别惹我生气。是他先惹我，我有起床气。南齐哥，不是这样的，明明就是他先。就算是柔儿先动了手，又能怎么样？你没有资格反抗，你只能乖乖受着。玉南齐。你可真是瞎了你的狗眼，居然开上张柔儿这种货色！给我滚出去！我不想看到你们这对狗男女，我恶心！啊、这么有能耐，那你晚饭别吃了。
，许仙仙，我看你拿什么躲？谁也不用管他，也别让他出这个门。南齐，难道真的要我一点一点将你从我的心里剥离开来？我们到底该怎么办？啊！你干嘛？成功了。玉小姐怎么还摔倒？是不是不舍得下床啊？毕竟昨天晚上玉小姐可是舒服的很，在床上的声音听极了。我不过是被一条疯狗追着咬了一晚上，做了一夜的噩梦而已，有什么可享受的？对了，有件事情忘记告诉你了。玉庭明啊，一脚之前抢救，到现在都还没出来呢。你要是想让他死的话，尽管跑。玉莺莺，我劝你听话一点，这样才能救你那个快死的爸爸。有什么事情冲着我来，不要动他。哼，我渴了。你还当自己是玉家大小姐呢？连伺候人都不会，水太凉了。哼、嗯！你想烫死我？木南齐，你不要太过分。我就过分，现在的你有资格反抗。看来，玉大小姐还是能学会怎么伺候。我爸，我可以去医院吗？你在求我？玉莺莺，你别以为你给我倒一杯水，你就可以肆无忌惮、得寸进尺的对我提要求了。你好好想想，当年我为了我妈求你的时候，你是怎么做的啊？当年。算是我欠你的，这是我们两个之间的事。求求你，救救我爸！只要我确认他的安危，我欠你的，你想怎么讨回都可以，你想怎么折磨我都可以。但是我爸爸是无辜的呀。无辜？当年你做的那些事情，你爸都看在眼里，他放任你为所欲为。你现在跟我说他无辜，你们玉家的人都是帮凶，一个。都不会放过，所以你从一开始就没想放过我爸。你这么折磨我，就是为了把我踩在脚底吗？放过你爸也不是不行，那就要看玉小姐能做到什么程度了。木南齐，你又想耍什么花招？伺候男人，不会吗？可，可是你这两天明明都……看来。玉小姐是不愿意的。既然如此，我也不强求。哎哎，等等，想清楚了，那就过了。伺候男人的第一步是什么？玉小姐，不用我再多说了吧？都不是什么贞洁烈女，还装什么矜持？妥。怎么不动了？看来。玉小姐口口声声说要救人，也就只能做到这种程度。那么，哎，等等，我我脱，都出来吧，好好看看我们玉家大小姐的表演。怎么，这就受不了了？看来
，医院里那个老东西的命，不是你值钱吗？穆南奇，你不就是想看我出丑吗？我与依依落在你手里，算我栽了，但是记住你答应过我的，要让我去看我爸。<笑>穆南奇，是不是我？啊啊！衣服也已经脱了，可以开始下一步了。来，让我看看，玉家小姐伺候男人的本事。嗯、玉小姐的热情，我感受到了，但是碰。我觉得恶心。那我是不是可以去医院了？可以，但你只有两个小时。两个小时之后，我要是没在别墅看到你，你应该知道是什么后果。我知道，你有一百种方法让我生不如死。等着迎接我送给你的大礼物，玉英,英，好巧啊，又见面了。你要干什么？哟，挺激烈啊！昨晚和谁啊？木南齐，关你什么事？关我什么事？昨天在宴会上，你可不是这么说的。让开！怎么，摊上了木南齐，就看不上我了？想过河拆桥啊？我告诉你，没这么容易。臭婊子，你给我等着！医生，医生，医生，我爸爸情况现在怎么样了？病人状况非常不好，医院这边没有找到合适的骨髓。现在动手术一直是在拖延时间。如果你现在愿意动手术的话，去缴费证明，我们会尽快安排。手术，当然要动手术，你们一定要救我爸。做手术的钱？钱？木南齐？木南齐？木南齐？我爸需要立刻手术，求求你，求求你帮我爸安排手术吧！主要你肯救他，要我做什么都可以。玉依依，你在外面勾搭别的男人，回来还想让南齐哥出钱救人，你真当南齐哥是冤大头啊？张柔儿，你胡说八道什么？小心我撕烂你的嘴！你好好看看，玉依依，我还真是想起你了。不是的，我。我和他只是在走廊上恰好碰到，恰好碰到。对呀、啊，我和他连话都没有多说，我跟他只是刚好碰到而已。玉莹莹，事事摆在眼前，你还狡辩？要不是我看见你给薛良俊发的那些个邀约短信，我都差点信了你呢。什么邀约？什么短信？姐，想害我？张柔儿，你还是这么小家子气，连诬陷人的手段都这么下。南齐哥，你看，我就和你说了吧，他一定不会承认的。瞧这样子，还想诋毁我呢。穆南齐，你不会相信了他的鬼话吧？哼！要不然呢？相信你这个杀人犯呢？你连粉骨兰那样都能接受，更何况是薛良俊呢？穆南齐，你混蛋！玉英，我早就跟你说过。让你听话，看来你是真的听不懂啊！他根本就不在意我的解释，也不在乎真相，只是想让我像傀儡一样听他的号令，供他驱使，引达他复仇的欲望。是啊，我是喜欢薛良俊，我一天看不到的。我心里就难受的很，翻来覆去睡不着觉，想他想的茶不思饭不想。你看，脸都瘦了一圈了。你再说一遍。说起这个，穆总还是要和薛良俊好好学习学习。他无论是技术，还是手法，都比你好千倍万倍，舒服极了。雨莹莹，掐我，掐死我！你在想什么？是不是在想你整天软禁我？我哪有时间和他鬼混？我下车时走得快，把周腿甩在后面，他我找了好久。你猜这个时候我和薛良俊在哪儿呢
，你给我闭嘴！在洗手间啊，穆总。薛良君的花样可多了，你也会极了。欢迎，迎。畜生！你要做什么？给我放开！你这个畜生，你要干什么？你不是说薛良俊他上来？我要检查，看你说的到底是真的还是假的。检查，滚开！你这个疯子！既然你舒服了，那总归留下点什么吧。回来的路上洗澡了吗？要你管！我猜你没洗。啊啊！不要不要不要！不要不死！你是不是有病？啊！来几个，来几个。你干什么？玉衣本来就是个人尽可夫的女人，你犯不着你亲自来做这种事情的呀！我让你走，绝对不会让你好过的。你在外面勾搭别的男人，还惹南七哥生气，你要好好教训教训。啊啊啊啊啊如儿，你没事吧？安琪哥，他推我。徐莹莹，看看你干的好事，陷害我，你也配？徐莹莹，送人去医院呢。是。徐莹莹，给我站住！给我站住！怎么了？你都把柔儿害成这样，你还有脸问我怎么了？又是为了那个女佣人。现在立刻去医院给柔儿道歉，直到她接受为止。放开我！你们两个上不了台面的东西，也配我道歉？找死、啊！放开我！放开我！木南齐！木南齐，你这个混蛋！道歉，想让我为这个下贱的女仆道歉，休想！南希哥，既然玉小姐不愿意的话，咱们也没必要为难她，让她走吧。她不想道歉就不道啊，这个由不得她。嗯、道歉，你知道我的脾气，别让我再说第二遍。好啊，有本事你就弄死，让我为这个贱仆道歉。你做梦！你这副高高在上的样子，摆给谁看呢？给我道歉，我耐心是有限的。<笑>我想起来了，玉庭云好像快死了吧？看来他那个续命手术，你是不想做了。如果我道歉，你就找人安排手术是吗？看你表现。对不起，南喜哥，我渴了。你聋了吗？柔儿说她渴了，还不赶紧去给我倒水！木南齐，你不要太过分。我过分，比起你当年做的那些事，我们彼此彼此的，还不快去！南齐哥，玉小姐好像不太愿意。我到，为了爸爸，我一定要忍，忍过去就好了。玉小姐，你犯了这么严重的错误，倒杯水就完事儿了吗？你想怎么样，玉小姐？你跪下来为我，应该不为难吧？你不要太过分。怎么了？不愿意吗？我记得当初玉小姐很喜欢让人跪下来求你的。南齐哥为了救穆伯母，给你跪了好几次了。啊！张荣啊，你算个什么东西？我玉英再弱，也轮不到你这个下贱的仆人在我面前嚣张。玉英英，你疯了！柔儿。你没事吧，安琪哥？我好疼啊，我的头！你们可真般配呀、啊，般配极了。你什么意思？你听不懂吗？什么样的人就能引来什么样的祸死？你们真是先造地设，门当户对。玉莹莹，你是自己跪下来道歉，还是我帮你道歉？那我还得先去学习一下兽医，不然我怕张柔儿听不懂。啊，放开我！不想跪。那我就帮你，放开我！木南齐，你这个混蛋！怪不得你们穆家就应该家破人亡。说话
道歉。你休想！啊！你先松开我，你松开我就说。你最好别跟我耍什么花样。南齐哥，雨盈盈，南齐，你不是恨我吗？我把命还给你，我不要了。你们休想折磨我！我南齐，我不欠你什么了。雨盈盈，来人呐，来人！要救他，不惜一切代价给我救他！医生，医生，他怎么样了？所幸楼层不高，在三楼跳下去，并没有伤到要害。只是玉小姐的腿可能会不那么利索，需要好好调养。冬天的时候也需要注意，不要受凉，以免落下病根。还有。还有呢，他跳下的时候应该刮了楼下的钢丝，所以才会大出血。脊背后方缝了十八针，会落疤。还有吗？还有要注意一些饮食，这段时间不要吃辛辣冰冷的东西，以及要照顾心情。我问你这些了吧？我是说他怎么样呢？暂时死不了。老童，是。既然暂时死不了，那就把他带回木家。我我今天身体不舒服，可能暴露东西小姐了。废物，我没死啊！还喝吗？我没死神，你应该很失望才是吧？确实，我很失望。这么晚了，你应该陪着张柔儿才是。为什么在我这儿？你昏迷了很久，吃点东西吧。啊！啊不想过来，那我就帮你。啊！啊！木南齐，这里又没有别人。你演给谁看了？你还吃不吃？穆总给的东西，我当然吃。要不要我跪下来吃？可惜跪不了。要不然我……玉莹莹，我建议你别惹我生气，这样对你、对玉婷、明都好。如果我听话，你是不是可以给我爸安排手术？看你表现。我想喝粥，可以吗？当然可以，去拿一碗新的粥过来，要温的。以后也要这么听话。知道了，木南齐，如果你想让我做一个没有感情的机器，那我做便是。医院说没有找到和我爸匹配的骨髓。玉莹莹，我肯帮你爸做续命手术。你就应该对我心怀感激，别再跟我玩什么得寸进尺的把戏。我木南齐在你心里，难不成是个好人吗？现在我爸能够做这个能保命的手术，已经是最好的结果了。至于骨髓的事情，我还是另想办法。前齐和公司的公子爷薛良俊昨夜行走于东南街北处，遭遇不明人士袭击，导致重伤，双手、手腕、骨头碎裂，现正住院。齐和公司，未婚夫受伤住院，你却一点点反应都没有，你真是好狠的心。是你找人废了薛良俊的手？你不是说他手法好？公子，你应该庆幸，我上回给你检查过药，我废的就不只是双手。不错。听话多了，玉婷明的手术今天上午已经结束了，他那条命倒是还能再续一阵子。
。爸爸没事了，不用再忍木南极这个疯子的威胁了。那你还有事吗？没事的话就出去。岳莺莺，你还真是过河拆桥。翻脸神速，是不是我对你一直都太仁慈？啊？那你还想怎么样？从你逼我向张柔儿那个贱人下跪的那一刻开始，我就已经不想活了。死了正好。我谢谢你的仁慈。你不会以为这就已经结束了吧？岳莺莺，看来我真的是对你太过仁慈，仁慈到。让你觉得一个下步就体验到绝望，时间还长，我会一点一点让你知道什么叫真正的绝望。关、啊、公的子，再惹我生气，我就把你摁到墙上。只不过我怕你刚缝合的伤口又大出血，有点脏了。你这个变态你！嗯嗯嗯。玉小姐，你的身体可比你的嘴真实多了。滚！小姐，先生让我来给您上药。穆先生其实人挺好的，看新闻最近他又给某个大学捐了几栋楼，哎，还做了慈善公益，是个大善人。大善人。玉小姐，您以后就顺着他一些，让他高兴一些，就不用吃这些苦头了。你说完了吗？玉小姐，说完了就出去。母南极，你真的想让我恨你吗？雨莺莺，被关了这么多天，要不要出去玩？玩也不知道穆总是怎么爬上今天这位置，整天想的不是那些肮脏污秽的事，就是在玩物丧志。看来你在这儿过得还不错，还有心情关心我，过来。别让我重复第二遍、啊，这才乖嘛！毕竟现在你们玉家可是靠你讨好我才能苟延残喘。别动，松手，木南齐，别逼我恨你。哼，我记得当初你好像没有念完书，玉家就倒了吧？真是太可惜了。我跟你原来的学校已经打好招呼了，下午。我送你去上学。你说什么？我不要。你没得选，玉莺莺，别不识好歹。玉莺莺，你给我从南极哥身上下去！家去人狂吼。你坐好，你先出去吧。南极哥，玉莺莺可是杀害伯母的凶手，你怎么可以？如儿，玉莺莺，你给我等着！你最好给我听话。要是我开心了，说不定我还能让你去见一见你那个快死的爸。你闹够了没有？放开我！闹？要是我偏要闹？穆南琪，你握着我的软肋，我确实是对你没办法。但来日……玉莹莹，看来你还没搞清楚你现在是什么处境。我让你干什么，你就得干什么，就像上次一样，我要让你跪下。哪怕是踹着，你也得给我跪。那我就再跳一次楼。哼，你威胁我？威胁？这怎么能算是威胁呢？我死了，穆总应该欢天喜地才是，还应该放三天三夜的烟花普天同庆。毕竟我可是穆总的杀母仇人。你给我闭嘴！可恶的玉莺莺，都这个时候了还这么嚣张，还来勾引南极哥哥，看让我怎么收拾！说的对，不能让你就这么死了，死了就不好玩了。母南琴，这个变态！现在我要让你去恒大，听懂了吗？是，不然穆总千方百计想出来折磨我的新招式。我要是不去，岂不是浪费了穆总的一番苦心？木南琪，你有病吧？玉莹莹，反应挺灵活的嘛。看来玉大小姐还是怕死的。是啊，我是怕死，但是为了能够不看到你，我宁可去死。可见我有多讨厌你。玉莹莹，你找死啊！哼！别碰我，疯！你是金疯吗？刚刚也不知道是谁
，在车里玩了我一路的手。我碰你，和你碰我，区别不是一点点大。雨衣，别拿自己当东西看。那不是玉英吗？他叫顾展了。天在里面总做情人呢。你不说，我听说是给冯祖南做情人。对对对对，玉英迎来很大了，你们知道该怎么做吧？只是短短的时间，却已经物是人非。上次来，我还是高高在上的大小姐，众星捧月，光芒璀璨。这就是木南齐一定要我上恒大读书的目的吧？玉小姐想什么呢？怎么？穆总扣住我这个人已经不够，连我想什么都要管。这些天和玉小姐同床共枕，再亲密的事情都已经发生过，没想到最后却换来一个同床异梦的结果，未免有些心寒吧？玉小姐觉得呢？同床异梦，我不觉得，我觉得是鬼压床。玉莹莹，你总是学不乖。玉小姐。有些话该说，有些话不该说，明白了吗？给你报了名书，去报道吧。哎，穆先生，穆先生，哎呦，您大驾光临有失远迎啊！穆先生，非常感谢您的捐赠，我代表恒大全体师生，谢谢您。校长，您客气了，以后还需要您多多照顾。穆先生，这都是应该的。嗯，希望你玩的开心，别想着逃跑，不然这辈子都别想见到你爸。放心，我玩的肯定比你想象的更开心。玉同学，这边请。玉一，好好画，记得帮我也画一张。放学我要来检查。哼、嗯。穆总，我查到了。肖校长，我还有些事，先告辞了。穆先生，您先去忙，慢走。穆总，我调查了监控，医院的走廊上，玉小姐并未与徐良静坐在画。重要吗？薛双和玉小姐在同一个班，恐怕玉小姐要吃点苦头了。有趣极了。还有，说，您让我查的事情，当初穆家突然出现变故，我们查到的线索还不足，暂时无法证实穆家当初为何被追杀。那就继续给我查。是。学校有配置好的作画工具，玉同学可以先将就用着，若是用不习惯，可以自带。嗯，玉同学自己进去吧。没事，没事，谢谢。哟，我倒是谁呢？原来是玉大小姐。听说玉小姐不知检点，和我哥哥薛良俊拉扯不清在前，勾搭诱惑木南齐在后，脚踩两条船，真是好手段啊！原来这就是玉茵茵啊，长得倒挺好看的，怪不得可以搭上木南齐。听说木南齐给咱们学校租了好几栋楼呢，能在这地方捐钱的都不是一般的很，说不定都还和玉英有什么关联。以色待人，哄着男人给自己的母校捐楼，这不是值得歌颂的吗？真无私，可好玩了呢。木南齐送我来这里，就是想让我承受这些流言蜚语，让我感受生不如死吗？玉英英，真没想到你还能有今天。我怎么样？还轮不到你这种垃圾来指责，滚开！你不过是一个靠着身体去侍奉迎合男人的下贱女，该好什么？漂亮小丑，雨音音，哼、嗯，你这个贱人，别以为有了木南齐，你就能继续猖狂。你现在就是一个不要脸的，一个贱人敢打我，你太吵了。雨音音，你还以为自己是什么大小姐？你不过是木南齐的玩物。你以为自己为什么喊我一个班？都是木南齐安排的，他让我替我哥报仇，让你受辱。嗯，希望你玩的开心。老子死吧，贱人！木南齐，为了折磨我，你还真是煞费苦心啊！但木南齐，我偏不让你如愿。别惹我生气，我要是生气，谁都别想好过。你们还愣着干什么？都给我上！我教训你这个贱人！徐说，你们要干什么？这可是学校。好你个玉莹莹，猜在学校没一会儿你就勾搭上男人，你猜木南齐知道了会是什么反应？贱人，该给你个贱人敢打我，你愣着干什么？给我上！这个贱人和林总一个都没放过。都给我住手！回来了。哼、嗯，木南齐，你又发什么疯？这是你今天画的画。你俩错话了，回答我，是我画的。玉莹莹
，你好得很啊！你在说什么？谁给你的胆子，居然骗我？木南齐，你这个疯子，你放开我！你把我的话当耳旁风是吗？这才过了多久，就开始耐不住寂寞了啊！你不是学不会听话吗？那就让你亲自来教你。你干什么？干什么？让我想干的事情啊！语音英文告诉你，你就算是下贱，也只能贱给我看。不能进，你这个混蛋！不能进，混蛋配毒妇倒是绝配、啊。放开我！放开我！不睡。我不习惯有人挨着我，是吗？可是我记得，你第一次跟我这样的时候，可不是这样的。夏剑急了，你这个夏剑的仆人，敢碰我玉莺莺的东西！木南齐，就是我玉莺莺的狗，我玉莺莺的东西，没有人能碰。以后谁要是敢碰我的东西，伸了哪只手，我就剁了他哪只手，滚！你干什么？你怕什么？啊啊！听说今天当众宣布我是你的东西，既然话都说开了，那就没什么不好意思了。给我，怎么样？你这个下贱东西，根本不配和张荣儿比。玉莺莺，不要脸的人是你。耶，玉莺莺，我很好奇，如果换成别的男人。你是不是也一样？就比如冯古南、薛良俊，是不是随便一个人都可以让你滚？雨莹莹，是不是最近对你太温和了，让你现在有胆子对我动手了？放开我，我的心给我滚开！哭什么？以前我让你跪下，你都没有哭，现在哭什么？哭什么？你还有脸哭？你就真的那么委屈？我白痴，你给我滚开！很好，好的很啊。南齐，我们之间怎么变成了这样？我所有的屈辱都是你带给我。我南齐，我恨你。玉莺莺，你还真是厉害，去了一次学校就勾搭上了野男人。南齐最后都被你耍得团团转。木南齐和自己的杀母仇人上床都不觉得恶心，要你这下贱的佣人在这里狗叫。木南齐，你不是想看我跌入泥潭？你今天把我粉碎了，我偏不如你的愿。啊啊啊！许、啊、莹莹，你少在这里嚣张了。现在即便是我，也能要了你的命。雨莹莹，别怪我狠心，你死了。南齐哥哥就是我的。嗯，南齐哥，玉莹莹为了去医院接他爸爸，把自己弄伤了，你一定不要上他的当啊！玉莹莹，你装什么呢？玉莹莹，玉莹莹，玉莹莹，医院，去医院呢！来人，找人呐！啊，爽！周彤，你什么时候才能帮我解决那个玉莺莺啊？我已经忍耐到极限了。放心吧，计划已经在进行中了。这可是你说的，宝贝，只要你伺候好我，玉莺莺那边完全不是问题了。别忘了，穆总最信任的人就是我。那我就拭目以待啦。小妖精，好的，我知道了，我这里还有事。医生，他人呢？穆先生，玉小姐并没有大碍，目前仍在玉婷明的病房。果然如此，玉莺莺，居然又骗爸，你听得到我说话吗？你是我在这个世界上唯一的亲人了，你一定要挺过去，不然我就没有活着的意义了。爸，小时候你说过，你就是我的天，有你在。我就是无忧无虑的小公主，那个时候多幸福啊！现在换我来保护你了，让我付出什么代价都可以。
，玉盈盈，你演技不错啊。穆南齐，你谁准你喊我的名字的？你也配装病来医院就为了看玉婷明？谁给你的胆子，敢欺骗我？穆南齐，你胡说八道什么？你放开我！你放开我！玉盈盈。啊是我不应该对你心怀妄想，还觉得你变乖。穆南齐，你到底想干什么？你一而再、再而三的骗我，是觉得我对你太好了吗？穆南齐，我说实话，你也不会相信。我说了无数遍，我没有害死你的母亲，我真的找人去救了，你就是不信，你就是个听不懂人话的畜生。你给我闭嘴！你这种恶毒的女人，不配替我妈。你说的话。一个字都不行！你现在所承受的一切，都是为当年的任性买单。放开我！你这个混蛋！放开我！啊，穆南齐，你不可以这样！穆南齐，穆南齐，你干什么？你不可以！你认清楚你现在的身份，不过是我的阶下囚罢了。玉盈盈，你别忘了，玉婷明还在我手上。要是你不乖乖听话，我就……你去拔了他的氧气管，查一下当年我母亲的死是不是另有隐情。穆南齐，我真的好怀念小时候的我，我们真的回不去了吗？这个手机号码只有穆南齐一个人知道，那这个号码又是谁的？我是林佐，于同学，您好吗？林佐，于同学。我相信你不是那些人口中所说的那样，你一定有什么苦衷的，才会被迫受穆南齐的要挟，对不对？我，于同学，你不要害怕，我我可以帮你的，无论什么事我都会做的。你会帮我？于同学，实际上我我在第一次看见你的时候就就喜欢你，我不求你的回应的，我只是只是想把这份喜欢告诉你，所以不管你要我做什么，我都会去做。林祖，我现在没有别的出路了，或许能试一试。我的父亲在雨亚医院，你可不可以帮我把他转移？以后我们可以在一起，也可以结婚。真的吗？我答应你，我一定把你父亲救出来。到时候我们在南街路223号见。好，可是我又要怎么样才能逃出去呢？是谁送来的钥匙？不管是谁，只要有一丝逃出去的希望，我就要把握住。玉妮妮，你的死期到。师傅，南街路二二三号。爸爸，我来了，等我接到你，我们就逃离这里，逃离木南齐的掌控。这是当年玉家玉英英银行卡的支出明细，在我去求他救我妈后。确实有一笔大的支出，和当年我妈手术需要的费用正好吻合。可为什么医院说没有收到这笔费用呢？或许支出明细只是巧合。玉莺莺去过我妈的医院，这份资料为什么之前没有人给我看过？玉莺莺她说去医院救过我妈是真的，她真的去医院拿钱救过我妈。不行，我得去找玉莺莺问清楚。也许我们之间不是没有可能。玉莺莺。玉莹莹，穆总，你让我查的当年穆家被人陷害追杀的事情，有了一些没，只不过怎么不好说？这些线索可以指认大致方向，这是资料，您自己看吧。玉家是玉家，当年陷害穆家，害我和我母亲逃命的是玉婷明。是的，从现在的线索来看，都指向了玉家。好，好的很呐、啊。南希哥，我发现了玉英英的秘密，她和外面的野男人要私奔。林总，南希哥，我就说玉英会来了，她可真是厉害，在你眼皮子底下还能和奸夫联系。张柔儿，这都是你设计的，送钥匙的人是你，是你故意让我逃走，这都是你的圈套。玉英英，你别血口喷人。是你自己下贱，在外面勾引别的男人。我只是提醒了下南齐哥哥，果然见人就是见人，被锁在家里了还不老实。雨莹莹，想跑，想跑。雨莹莹，你果然跟你那个龌龊的爸一模一样。你骂我可以，但是不可以骂我爸。我爸当初好心收留你，如果他知道你现在这样对我，他绝对会后悔当初救了你。你以为？
他玉庭明是个什么好东西。当初他表面想收留我，实际上却是陷害穆家最大的凶手。不可能，我们玉家绝对不可能做出这种事情。玉庭明做没做过，他自己比你更清楚。不可能，我爸做事光明磊落。他绝对不会派人暗杀你们母子，更不可能害死穆家这么多条性命。如儿，你自己看，不可能，绝对是有人在背后陷害我们玉家。我早说过，玉明是个蛇蝎心肠的女人，这就是上梁不正下梁歪，整个玉家就没个好。在他们眼里，神秘就从来如草芥。张柔儿，是你这个贱人在背后捣鬼，对不对？你信这份荒唐的报告，就不相信我？我为什么要相信你？云英英，你有什么值得让我信任的？啊！木南齐，你是不是眼瞎？你看不出来这个女人在骗你吗？吴玉家再不济，也不可能做出这种见不得光的事。你休想冤枉我们玉家！好，很好，你倒是硬气的很呢。不过你可别忘了，你那个奸夫林祖可还在我的手上呢。林祖，林祖，怎么？我带你去见见他。啊啊啊！林锁，穆南齐，你是不是疯了？你怎么打断他的手？那可是他拿画笔的手啊！你这个疯子！玉莺莺，怎么心疼了？玉莺莺，我可不记得你什么时候这么仁慈了。我为什么要打断他的手？你心里不清楚吗？是不是那只手给你发的信息？你监控我，还不算太蠢。木南齐，你要干什么？滚开！啊，悠悠，你快走！真是没想到，就连杀人犯的女儿都有人喜欢啊！哈哈哈。木南齐，穆家和玉家的恩怨情仇和他没有关系，求求你放过他！你再说一遍，我不应该瞒着你逃跑，我错了，不会有下一次了。你恨玉家，冲着我来就好。不要连累无辜的人。无辜，需不需要我再提醒你一下？你在电话里都聊了什么？我都是骗他的，我只是想让他把我逃出去，我根本看不上他。谁知道他那么好骗，就答应把我逃出去了。<笑>说得好，他连东西都不是。过来。这样才对嘛，穆南齐，我们回家吧。怎么，想让我放过他？玉莺莺、啊，我是不是告诉过你，这辈子你只能是我的，哪怕是我不要了，玩烂了，也轮不到别的破铜烂铁来捡破鞋。我听到了，重复一遍，我是你的，我不会逃跑。我们回家吧。啊！我记得你上一次也说你不会跑吧？你不信，我也没有办法。随便你怎么想，要我相信也不是不可以。你跟我去隔壁，你主动一点，和我玩一次，怎么样？让我看看你到底能有多下贱。你混蛋！<笑>怎么，终于忍不住了？我还以为你能为了那个玩意儿做到什么程度呢？怎么，不忍了？那我现在就随便你，你要杀要剐都没关系，你把他另一只手打断，把他给杀了都没有关系，关我什么事？玉莹莹，你就这么冷血无情吗？怎么，你才刚认识我吗？你以为你有多大魅力，让我嫁给你？别做梦了，本小姐不想玩了。玉莹莹，这才是你吗？你心里果然只有你自己啊！你们玉家一个个都是孬种，带着你的家人赶紧给我滚！别让我在江城再见到你，拖出去！玉莺莺，你在给我耍什么花招？给我起来！玉莺莺，你玩我呢？我哪敢啊！来，给穆总玩。哼，怎么学乖了？你乖乖的，别惹我生气，我不关着你。莺莺，只要你听话，我就让玉庭明多活几天。滚！我不限制你的自由，你可以回恒大继续画画，也可以在家里看看小花园。但是你给我记住了，别再做像今天这样的蠢事
，你没有机会再救一次林祖。木南齐，不要再让我对你失望了，我真的很怀念以前的你。雨依依，你这个贱骨头，都现在了，南齐哥还不追究你，你到底给他下什么蛊？张柔儿，我正要找你算账，没想到你自己送上门来。林佐的事是你捅给木南齐的吧？是又怎么样？要不是你贱兮兮的送上门，我怎么可能会成功啊？要怪呀，就怪你自己贱。你既然敢承认，就得承受相应的后果。玉依，你放开我！你这个贱人！你再叫，我就把你推下去！你放开我！南齐哥，你救了我！南齐哥，玉英他要杀人，他们一家人都一样，都是背地里使坏的孬种。玉庭明当年敢对穆家下手，玉英他就敢杀人。张柔儿，管好你的嘴，那份资料是真是假都不知道，你不要血口喷人。到现在了，他们还不承认他们做过的事情，这是对穆家的二次伤害。玉英，当年玉家做的恶。我会在你和玉庭明身上一一讨回来。啊！哼、啊，就当是我们玉家对不起你们穆家。我只有一条命，你想怎么玩就怎么玩，我奉陪到底。不过有穆南齐你这样的儿子，你们穆家也不是什么好东西，活该家破人亡。穆南齐，既然我们之间回不到从前了，那就鱼死网破吧。守着曾经美好的记忆，终究是我太傻，竟然敢侮辱穆家！你这个害穆家家破人亡的凶手！是啊，我是杀人凶手，但是你的南齐哥不敢杀了我，他就是个孬种！呸！雨依依，你找死！我找死？你有本事就杀了我呀！好，好的很呐、啊。哎，穆总，我们已经在这等候多时了，今天想玩点什么？还不赶紧过来？要我去请你吗？穆南齐，我肚子疼。别装了，玉莹莹，你说的话我一个字都不信。给各位找了个陪酒的，大家玩得尽兴，不用留什么情面。愣着干什么？倒酒啊！玉莹莹，你要明白，你现在承受的一切，都是在帮玉庭明还债。继续倒，喝了。谁让你这么喝的？嗯嗯嗯嗯嗯、去，给那几个人敬个酒。就按我刚才教你的方法。穆南齐，你不要太过分。许依依，你别忘了，你们玉家已经不是当初那个能把穆家逼到绝境的江城霸主了。玉庭明的命现在握在我的手里，想救他，就照我说的做。啊啊、玉小姐，我扶你起来。你干了什么，穆总？我就是扶了他一把，<笑>什么也没做。滚开，过来开车。<笑>雪包藏哪儿了？穆南齐，我恨你！<笑>给我起来，玉英。穆总，我觉得有屁快放！玉小姐，玉小姐应该是流产了。什么？救人呐！快救人呐！穆先生，玉小姐流产了。这段时间由于过于疲惫，精神状态不佳，加上身体受创，喝了高浓度的酒，所以这一胎没有保住。是我，是我害死了我和他的孩子。依依，你刚小产，还是躺下休息比较好。我怀孕了。对，我不知道你怀孕了，刚刚是我。<笑>穆南齐，你不会以为这个孩子是你的吧？你是不是太自以为是了？你说什么？孩子到底是谁的？孩子不是我的，还能是谁的？孩子到底是谁的？我怎么知道
，可能是林佐的，也可能是薛良俊的，还有可能是什么阿猫阿狗的，我记不清了。玉莺莺，你在故意激怒我？这个小杂种，也不知道是谁的种，小吵了正好。毕竟如果没什么事，快滚出去吧，别打扰我好好休息。倒是我小看了你，玉莺莺，连自己肚子里的你都能说是杂种。不，我改变主意了，我要把你养好，让你再怀一个，让你给我生个孩子，也是让你欲加还债，还能让你痛不欲生，真是一举两得啊！南齐，你不配有孩子。我玉莺莺就算是给任何人生，也不会给你生。你们穆家就该家破人亡。玉莺莺没有选择的权利。负债女还，我不但要让你生一个，我还要让你生第二个、第三个。他玉庭明不就是想看着我们穆家走上绝路吗？我就让他看看他心爱的女儿是怎么沦为我们穆家的生育机器的。你无耻！许云英，你想杀我？看来我真的是对你太好了。我南齐，你别动！你要是敢动，我就死给你看！可笑，用死来威胁我！别忘了，你们玉家对我们穆家做过什么？我时时刻刻都希望你生不如死，你最好刀子离他快一点。因为母亲记得咱们我的弟弟。是啊，你怎么会在意我的死活呢？啊！你真敢死啊！玉莹莹，你要是死了，我就让你听明。父亲骄傲了一辈子，他和我一样，是可杀不可辱。不可辱？你不说我都忘了。玉庭明一把老骨头了，应该也经不起我的折腾。可能我还没开始玩，他就断气了。你要干什么？你说玉庭明这个老东西，是让他受万人指责呢，还是让他觉得自己的女儿沦落成我的情人比较痛苦呢？不，你不要告诉他。我想，要是我告诉他，他的女儿沦落到把自己卖给冯谷南换钱给他治病，他会怎么样？他是不是立刻就气死了呢？不，不，你不要告诉我父亲。不要说，不说，我现在心情可差着呢。我这个人呢，一不小心干点什么，说点什么，我还真就控制不住自己。那你要怎么样？我生，我给你生孩子。哦，又想生了。一，我要你哄哄我，怎么样？等我养好身体，给你生孩子。还有呢？我这辈子只给你生孩子。这样才乖吗？妈妈当年的死有蹊跷，需要再查查。周同送来的关于穆家当年的材料，看着没什么问题，可细究起来，终归有些细节对不上。帮我找个私家侦探查点事，别透露给任何人。放心吧，你爸那个老东西没事，只要你乖乖听话，我就能暂时保住他的性命。那真是谢谢穆总了。让私家侦探查的事情已经有了眉目，玉莹莹，希望一切都是误会。穆南齐，真不知道现在的我们到底算什么？这样的折磨，什么时候才是个头啊？玉莹莹，你这个贱人、啊、简直不知羞耻！你知不知道你刚才叫的有多大声？要不是外面有保镖拦着，我昨天就进来撕烂你的嘴！再贱也没有你贱，就算你脱光了站在穆兰琪面前，他也不会多看你一眼。你，玉莹莹，我绝对不会放过你的。我好怕呀，所以我可以去看我爸爸了，是吗？昨晚的奖励，快去快回。爸爸，我做的这一切都是为了你，你一定要快点好起来啊！啊！云英，李少，云英他，他怎么样了
。穆总，玉小姐这次恐怕凶多吉少啊！大货车是直通的撞向玉小姐的，猛烈撞击导致全身多处骨折，还伤了内脏。穆总，准备后事吧。那条路明明很少发生事故的，而且这个时间点，大货车是怎么上的高架？啊啊啊啊啊、穆穆总，周通。我没想到你居然会背叛我，穆穆总，你误会我了。啊，穆穆总，说，是谁收买了你？啊啊！朱统，你知道我的手段的，我有一百种办法可以撬开你的嘴。我我都说，是张文。一切都是张茹那个贱女人，穆总，我，我，说，我都说是张茹，一切都是张茹那个贱女人。哎，走。啊啊！看来还是教训给的不够啊，穆总，我妈敢骗你啊，穆总，看在我跟了你这么多年的份上，放过我吧。你还知道什么？你一五一十的告诉我。是这玩意看不惯御医，买通了货车司机，杀人卖命。我只是给了玉小姐的手术时间呀、啊。还有，这玩意买通了冯古南，设计卖了玉小姐的初夜。还有，说，这玩意让我换了你，让我多想当年穆家被追杀的真实资料，叫何玉家，老朱，穆母当年玉小姐确实是去送钱了，只是被这玩意贱人手段把钱。把钱拦在了，吐干净了。我真的是一时鬼迷心窍，不信，不信你都去找林佐。林佐当时也是被玉张老二蛊惑的。林佐，穆总，我已经按照您的吩咐离开江城了，再也没有回来过。张柔儿。认识吗？张柔儿，都是这个贱人，他给了我玉英的联系方式，说玉英他喜欢我，希望我能把他救出去。你知道，你要是敢说一句假话，会是什么后果吗？穆总，请你相信我，我绝对不会说假话的。一切都是张柔儿，是他让我做的这些事情。他说玉英睡觉的时候一直喊我的名字，说对我一见钟情，否则我哪敢？穆穆总，我都说了这么多了，你放过他。欺负我的女人，你也配？处理了。啊、所有害苦茵茵的，都该死。茵茵，对不起，都怪我，是我没有查明真相，识人不明，一直误会你。是我一直不听你的解释，一直伤害你，都是我的错，是我把你害成这样，还害死了我们的孩子。茵茵，对不起，你醒醒好不好？只要你醒，只要你醒，我愿意重生你。南极哥，你回来了，我等了你一个晚上，很担心你。若儿。在我心里，你一直是一个单纯的人，我最喜欢的也是你的单纯。今天怎么突然说的这么好听？不过我一直都是这样的呀。可是，你为什么要骗我？南极哥，我那么爱你，我怎么会骗你呢？张柔儿，当年玉英英找人去医院给我妈送钱了吧？我不知道你在说什么。你怎么会不知道？因为。当年是你中途结了那笔钱，让我妈错过了治疗时间。啊、南极哥哥，你听我解释，不是这样的。解释还是狡辩。张柔儿杀害我妈的凶手其实不是玉莹莹，而是你。不是的，伯母对我那么好，我为什么要杀害她？周彤都已经把所有都告诉我了，你还想狡辩？啊、我知道了，一定是玉莹莹
，是云云勾结周通来陷害我的。你还真是死不悔改啊，张守花。你这些年过的好日子，都是沾着玉盈盈的血过下来的。现在，到你赎罪的时候了。南极哥，南极哥，我真的太爱你了，我太想和你在一起，所以才会做出这种事情的。求你了，饶过我。你有什么话，去跟英英讲吧。起来，南极哥，忏悔。<笑>对不起，忏、啊、悔就该有忏悔的态度。对不起，我不应该陷害你。对不起，玉英英，我错了，求你原谅我。这一巴掌是为了我妈，这一巴掌是为了玉家。南极哥，我真的错了。你看在我这么多年陪在你身边的份上，别别别别别别别别，我恶恶心心。南极哥。我真的知道错了，英英，看到了吗？我帮你报仇了。不过，这些还远远不够。这些年，你们玉家受过的苦，我会一点一点帮你讨回来。来人，把他给我拖出去！南极哥，我求求你，我真的知道错了。你们要干什么？英英。我帮你报仇了，张如儿现在生不如死，你爸爸我也找人替你安排好了。等玉叔叔醒来，身体应该也差不多就康复了，到时候我再把玉家的产业还给他，让你们玉家东山再起。你醒醒，看看我好不好？对不起，都是我的错，都是我害你变成这样的。你醒醒，只要你醒过来，我任你处置。穆总，说，合作伙伴正在等您开会。知道了。一晚一点我再来看你。一，木南奇，我爸爸呢？一，你醒了。不要叫我一。我觉得恶心。我问你，我爸爸呢？我刚刚去病房没有看到他，你把他弄到哪里去了？莹莹，你先别激动，我已经叫人把叔叔带去更好的医院了，现在正在康复当中，你才刚醒，身体还很虚弱，你先躺过去休息吧。你撒谎，你又想玩什么花招？莫能奇，你这个小人真是变态！你有什么事冲着我来？你不要冲着我爸！啊啊！莫南奇，你又发什么疯？莹。我说的都是真的，我知道我以前做错了，错得很离谱。我不要过来，你这个恶魔！你，我一定会补偿你的，补偿玉家的。不难奇，我不会让你伤害我爸的。告诉我，你把我爸弄到哪里去？他是不是，是不是已经死了？你不相信我？不难奇，你又发什么疯？一，不管你怎么对我，我都没有办法弥补之前对你做的一些错事，这些都是我该受的。假的，都是假的。我南希，你又想玩什么花招？我玉莹莹就这一条命，算是我玉家欠你的，你就来拿好了。我玉莹莹，奉陪到底。我知道，不管我说多少遍我错了，你都不会相信我的。我带你去监狱叔叔。英英啊，我这把老骨头，还以为再也见不到你了呢。爸，你没事吧？爸没事，放心吧，都是南齐帮的忙。玉家，玉家欠穆家太多了。不，现在是穆南齐欠我们的。玉叔叔，对不起，这一切都是我的错，是我让你和英英受了那么多委屈。但是你一定要相信我，我一定会用我的一切来弥补你和英英的。别碰我！一，我知道我现在说什么你都不信，但是，我一定会说到做到。我一定会用接下来的所有时间来弥补你和玉叔叔的，让你原谅我。依依啊，南齐他……爸，你先好好休息吧，我下次再来看你。不管怎么样，依依，你一定要好好的。嗯。
Es que... ¿Y si uno más? ¿Y si uno más? ¿Fue un ¿Qué es Mu Nan Qi fue a la ciudad de 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 la ciudad 这是我把玉家还给你爸英英爸你身体怎么样你现在终于回来了你的身体还好吗都好了我们玉家的生意啊现在也好起来了爸爸就是担心你啊还好你现在人回来了你带我去看一看我以前的房子吧好我们进去说
，陷害我的周彤和张柔儿，都得到了惩罚，还有我爸爸。你找了国外的专家替他救治，谢谢。以后我会做更多更多，你可以原谅我吗？<咳>我不会原谅那个曾经伤害过我的木南齐。没关系，只要我还活着，我就努力争取你的原谅。但是，那个曾经救过我很多次的木南齐，我再给他一次机会。毕竟，我与茵茵不想欠别人东西。木南齐，你再敢伤害我！我绝对这辈子都不会让你再找到我。我发誓，我一定会对你好的。我会用生命保护你，我会让你变成世界上最幸福的女人。哎，怎么都不好看啊！错了，我家茵茵怎么样都好看。要不我们把婚礼推迟吧？日子都已经定了。而且我们带着孩子结婚更有纪念意义。哼、嗯，你哄小孩呢？茵茵在我心里永远是我家的主。先生小姐的感情真好。当然了，我们可是要做让人羡慕的夫妻呢。别嘚瑟了，穆总，我们还没结婚呢。风波了你是落在我世界里的一束光，像我本来万物都生长，你的温柔。如此的张扬，也让我如愿以偿。你是照耀在我生命的一束光，点点滴滴都让我啊啊、嗯，好像要生了。妈咪，人之初，性本善，性本善。然后呢？帮爸爸想想办法，让我进去睡啊。爹地说。你应该温顺一点，善良一点，脾气好一点，女人女人味多一点。哎哎哎哎哎哎，老婆，这小兔哦，不是我我我说的是佳言，他说的不是我教的。我脾气不好，哪有啊？你对自己的误会太深了。我不够温顺，不不重要，不重要。那你的意思就是？嫌我不够温顺？不不不不不，不会，你超辣，超辣！滚出去！你们俩一起。